decimos algo muy importante. Cartagena siempre será una, una vitrina importante para cualquier cosa que tenga que ver con eh, algo cultural, con uh -huh. la moda, con el arte, el cine, la televisión, porque tiene su encanto. Claro. Y precisamente allá se celebra, hace algunos años, un evento maravilloso de moda, uh -huh. que se llama In Fashion. ¿Sabías tú? Los premios In Fashion, que ya están en la quinta versión. Este Exactamente. Año. Pilar Luna, la directora, se encuentra hoy con nosotros. La aplaudimos para recibirla. Uh -huh. Primero todo, la Pilar, Pilar, directora, Hola. precisamente Bienvenida. de In Fashion. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bienvenida. Aquí felices. Bien. Este es un Nos importantísimo encanta. reconocimiento que hace la revista a todas esas personas que hacen parte de la cadena de producción y de creatividad en la industria de la moda. Quinta versión ya. Sí, estamos felices de llegar a la quinta versión. Uh -huh. Hacer premios no es fácil. Porque, no es fácil. Y más pues, en Cartagena, claro. llevamos a todos los nominados, todo eso, entonces, pero estamos felices. Exactamente, ¿de qué se trata los premios in fashion? ¿Cómo, cómo pues, mira, los catalogan? Cómo queremos, premios? con los premios que hicimos, es eh, festejar como la moda colombiana de alguna manera, no lo que se ve normalmente hacia afuera, las pasarelas, las modelos, que también obviamente se premian, uh -huh. sino la industria en general porque la industria de moda en Colombia es muy importante, o sea, por, por ejemplo, el tema de vestidos de baño, de ropa interior, sí, todo sí. eso, la gente que trabaja atrás, lo mismo de las, los que hacen producciones, los fotógrafos de moda, eh, lo que no se ve tanto hacia uh -huh. afuera del glamour de la moda, sino lo que es, trabajan así como, como fuerte por el tema, entonces quisimos como premiarlos y hacer como un reconocimiento al trabajo de ellos de, de un año del año inmediatamente anterior, pues estamos premiando los, los 2014. Ajá. Ajá. Y, en, y entonces, pues eh, es como ese reconocimiento, todo tiene que ver con moda nacional, incluso hacemos la alfombra roja previa, que la gente vaya vestida de moda nacional. Okay, El bueno. código de vestuario. Con vestuarios es, de diseñadores. De diseñadores o de marcas colombianas, Colombia también tiene unas marcas muy importantes. Claro. Pilar, ¿y los quiénes participan puntualmente? O sea... ¿Cómo hacen ustedes para determinadas categorías y quiénes son los que pueden participar? No, no es abierta la convocatoria, sino nosotros vemos con, por, con la revista, a través de la revista, todo lo que pasa en el año uh -huh. eh, en moda, en este tipo de, de, de temas, desfiles, lo que pasó con la industria, eso, y, y ponemos unos prenominados y hacemos una especie de academia de, de gente de la moda que vota por eso, eso es un poco uh -huh. como el proceso. De todos esos prenominados mandamos, eh, tenemos un comité de como de 500 personas que tienen que ver con la industria que votan por sus nominados. Correcto. De ahí salen tres y esos son los que van a Cartagena eh, eh, por categoría, tres claro. nominados. Y al final otro jurado especializado eh, elige al ganador. Muy bien. Es, es como muy transparente el proceso para Excelente. que... Son 14 categorías, Pilar, y ¿cuáles son esos requisitos que ustedes miran con lupa para que cada una de estas personas entre a ser nominada? Pues todo lo, su trabajo en el año, o sea, realmente eh, con, qué propusieron, qué colecciones hicieron en las marcas como, que, que estuvieron pues, en el mercado, que, que hubo nuevo. Eh, miramos todo lo que, lo que pasa en el sector. Nosotros pues estamos como desde la revista viendo todo lo que pasa, los desfiles, eh, las modelos, el, eh, las producciones de moda, todo lo que se publicaron en las diferentes revistas. Eh, esto también lo lindo es que no premiamos a la gente de In Fashion solamente, sino Ajá. a todos los que trabajan, por ejemplo, claro. los fotógrafos de moda que trabajan en todas las revistas que hay en Colombia. Eh, es, es, es ver todo lo que pasó en el año. Uh -huh. ¿sí? Entonces, Pilar, ¿y, ¿Y coincide con el Festival de Cine o es un tema casual este año? Este año fue casual porque es la primera vez que los hacemos en marzo. ¿Ya? Normalmente los hacíamos a finales de, de, de año. Pero hay tanta actividad en Cartagena y tanta feria y tanta cosa de moda que pensamos que era mucho mejor hacerlo en esta época. Además que es impresionante, en estos días, ve, días veía yo las cifras del movimiento bursátil en la moda y es ex, extraordinariamente fantástico en Colombia. Sí. O sea, una actividad de una exposición de moda de cierto performance perfectamente se hacen negociaciones por más de 2 millones de dólares. Sí, 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 o sea, es, claro. es un mercado que es absolutamente voluminoso. No, no claro, es que eso es, lo, eso es lo importante de esto, porque a veces la gente dice, no, a mí no me interesa la moda, o la moda es muy light, o ese, ese tema a veces como que... Sí, como que eso no, 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 no todo el mundo lo dije. Es que yo no entiendo la moda y esas cosas, que usted, pero es que la industria que mueve eh, el país tiene muy buena presencia de, y pues de, de económica en moda 
es, la, se mueven unas cifras importantes. Pues interesante, pues Pilar, ¿por qué no invitas a todos los colombianos para que estén muy atentos a esta nueva premiación que se va a realizar en Cartagena próximamente? Invita a todos los colombianos, por favor. Bueno, eh, los esperamos para que eh, vamos a transmitir en streaming los, los premios, entonces a través de la página de Infashion, infashion.com.co, uh -huh. los esperamos para o que los que estén en Cartagena vayan a los premios y los que no los vean por, a través de la página. El 18 de marzo es de, de, del Teatro Heredia y Ajá. es una celebración de la moda colombiana. ¿Hay la, la entrada libre o tienen no, que comprar una es, boletería? Eh, hay, no, no, es comprar, es invitación, pero digamos que, que los que están en, en el Congreso de Ixel Moda uh -huh. y todo eso, eh, nosotros les damos invitación y todo eso. Pues es que el cupo del teatro es el limitado. limitado claro. Sí, claro. Pero para la alfombra roja, cuando están pasando todas sí. estas celebridades, <risa> todos estos artistas, la gente del pues, Común en claro. Cartagena sí puede verlo, claro. se puede tomar la fotito. Claro, ahí pueden estar viendo todo el, el tema. Pues Pilar, gracias, directora de InFashion. Todos los éxitos como siempre. Y acompañándola, obviamente, de manera solidaria en nuestro programa. Muchas, Muchas felicidades. Hoy es el día, ¿sabías? Hoy es el Día Internacional del sueño. sueño. Ah, sí, con razón, tenemos tantos. <risa> ¿Dormiste bien o no dormiste Yo bien? Yo ayer decía, un el Día Internacional del Sueño debía estar uno acostado, acostado ¿cierto? Sí. ¿Cierto? O sea, haciéndole, obviamente, apología al sueño. No, es un tema muy relacionado con... Eh, temas de, eh, digamos, el conflicto de muchas personas con el sueño, el insomnio, claro. en los temas muchas veces de, de ron, ron, ronquidos. Ay, estaba viendo una estadística interesante, si me lo permiten, para compartirla con ustedes hoy en el Día del Sueño, y es la siguiente. Um, mire, eh, el, en, en, en el mundo, la población más afectada por insomnio está por encima del 31%. Y eso es mucho. Después el síndrome, síndrome de apnea que son aquellas apnea personas... Sueño. Apnea de sueño, sí, ¿no? Sí, sí, las que eh, se les corta la respiración. Sí. Yo tengo, por ejemplo, un síndrome que es el de piernas inquietas. ¿Qué? Sí. ¿Paticas locas? Sí, patica y perro. ¿Qué hace? Sí, o sea, yo... Con, ¿Cucharita la, la señora Patricia, No, 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 páreme bolas. La señora Patricia, yo, te, sí, yo duermo con ella, pero empiezo a patear. Sí. O sea, tengo tengo sí. como un calabrito. Entonces, doña Pati, me debe estar amando porque yo me desquité ayer. Sí, la, la roncopatía crónica, el 24%, afecta el 49% de los varones y el 25% de las mujeres de edad mediana. Mm -hmm. Y la narcolepsia, sí, que... 47 por cada 100 mil habitantes. Uy. Retraso medio en el diagnóstico de más de 10 años. Narcolepsia es grave, porque esa es sí. cuando usted estaba manejando y se queda dormido de la nada y puede causar Por eso causar el Día accidentes. Internacional del Sueño, es más prevención. Y para que la gente descanse, porque el sueño no, no dormir no. Es, trae muchas otras cosas. Pero total, y sobre todo no dormir con calidad, ¿no? Sí, sí. sí. Gente que no duerme... Yo no necesito descansar hoy mucho. Muy bien. Porque gracias, ayer fui Pilar. a la hora de Peter Albert. Gracias, Pilar, por acompañarme. Muchas gracias.